Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《琼花的歌风》在其加强版的实况对战解说。这场比赛，衣服的小小味儿才是二逼大圣哥啊！首发是威普对上老卢，哎呦，哎，大血，这套看能否一套带走，毕竟是加强版啊，老卢的伤害被削了，好吧，哼，但是，嗯、呃，该死还是死啊！来看下一回合。老卢表示啊，这一拳二十年的功力，你顶得住吗？对吧？来看小小这边的镇元斋，哎呦，老师傅是吧？西服怎么说？哎呦，前前下臂电中没了吗？哎，这个大抓的伤害被削了不止一点啊！这要放在灵日风云啊，这一下直接没了，对吧？嗯，哎呦，起身什么鬼？没了，这已经是个活死人了。前前一个战青拳磨掉，来看下一回合。小小这边最后一个手底角色菲斯啊，拉面姐对吧？也有叫嗯，不谈啊，有叫宋姐的是吧？宋老表演艺术家，对的。丹丹姐啊，确实很形象，笑什么笑？莫名其妙的，给个尊重啊！哇，这老卢很凶，打自己的女秘书是毫不含糊。老卢表示不好意思啊，女人只会影响我秀肌肉的速度。漂亮，还没收掉一丝血。哦呦好哇，这波有点小帅的，但是要，呃，要还吗？这算裸吗？不算。好。哦呦在笑，哎呦，好的，二皮悄悄躲开。刚才那下过波确实帅啊，凯撒波如此高的飞行速度，居然都能躲开啊！一分零比一，那看下一局。大圣哥还是老卢排头，小小八神，呃，去跟对手拼一拼。不疯魔不成活，对吧？哎呦，这手升龙被下臂点断，难受。这个位置，哎呦好 ，C 头抢断还好出版。但老龙依旧很凶啊！你想下次再找到节奏一点的小跳中拳，你想地翻被点、嗯、没带走，什么情况？哇，这老龙就是这么自信啊！不是不给你机会，就是给你机会你也不中用，对吧？哎，虽然说我想低调，但是实力不允许。来看小小这边二发出场的威普，怎么说啊？有，可以，这下预夺。小 C 想争逆泽，很明显啊。二 P 直接后大跳去规避。怎么说？老卢步步紧逼，小跳骗下盘。哎呦，防得很稳，想开 B C 就是猛点下盘，地头出板。哎呦，刀杀裸。嘿，我只能说。非常正确的选择啊！虽然说不让裸杀，但是还血也赚了，对吧？我即使还你一点血，我可以接受的。来吧，啊不还，啊行啊，什么意思？不还 ？OK OK， 大圣哥开始了啊！看 C 开 BC 下 C 超杀，一二三四五六七八啊！那你不还血，那就有说法了呀！想想，微博跳 C 正逆泽。好，对吧？一比十到还师比身，一个波，来看下一回合。小小这边最后一个手底角色，麦卓，来吧。麦卓确实显得比较高雅一点啊，但是其实心狠手辣，对吧？你正常女人谁去打格斗啊？而且是，而且是这个一种格斗，是吧？你要是普通格斗还能说有说法，对吧？说不定有这种爱好的。只不过比较少，但是一种格斗嘛，都是超能力者啊。来看一下这边，亚典娜表示我好像觉得你在骂我。呵呵亚典娜不算啊，亚典娜是老女人啊。这边哎，连跳底翻防的很超杀对空可以，大圣哥开始无限裸杀，但是一批换颜色，可以，双方现在是裸杀解禁啊，一切尽在不言中。好的，下一两点下 C 隐藏。一二三四五六七八，肯定是回血。我说要吗？那圣哥，果然是回血。Killing 是吧？日式的英语发音是 Killing g o o 后面的这个 ing 啊，他一定要读出来，是吧？会比较<笑>有那位啊，有那位。比分零比二，看下一局怎么说。大圣哥手握三个赛点，好的，首发八神对颜值克里斯啊，两边都是苍眼的使用者。但是不同的是呢，克里斯啊，他是大蛇一族的大蛇八杰席，但是八神呢，对吧？却是人类跟大蛇一族血的产物
，八神使用苍炎的代价是以削减自己寿命为前提的啊，所以说八神用火的招比较少，对吧？也是比较惜命啊，毕竟不想找死，直接带走。来看下一回合，八神这边攻势很猛啊，来看大顺哥这边的板前梁，哎，跳皮抢空，连跳进攻，哎呦！好的，前跳重锤被二批下，轻跳通过低车位躲开的一批空压地判定。哎，从九七以后的九八开始吧，八神的跳重锤基本就失去了，呃，空对地的一个强判定啊，因为九七太强了这个跳重锤。好，前切谢锋漂亮，二真指定头对空，这个花奇月音啊，这个奇月音生龙循环，漂亮，血皮实力，八神的血皮你不能留，为什么呢？啊，因为他是八神，对吧？仅此而已。来看大圣哥这边的孤注火。哎、啊，八神这个角色确实很有人格魅力啊，对吧？比较冷峻，但实际上呢，外冷内热啊。而且，也可能是因为他每次挥火的时候，他都会减寿嘛，对吧？都会折寿嘛。但是他用火的时候都毫不犹豫，该用的时候就用啊。八神一族代代短命啊，确实比较难受。看一下这边下臂点中，漂亮！这不中火感觉是难以为继了。不过我这个角色在风云里没什么优点啊，伤害不高，一回呢也发挥不出来。好，切切轻腿，隐藏就是秀，但是隐藏只能击打在地面上的角色，对手起跳是打不中的。比分一比二，看下一局，小小扳回一分啊！来吧，这一局怎么说？哎呦，又用回老卢了，可以。哎呦，这大圣哥啊，大家不要误会啊，不是故意选的，很明显是临场赞助啊，是吧？来看八神对老卢，一个狂傲不羁啊，一个放荡不羁。这边好，七月一生龙八顺你才华。哎，八神确实是话比较少那一类的啊。我不知道大家有没有人看过那个 S N K 的正版授权的漫画啊？叫八神安异世界无双啊，确实很有意思啊。元武 C 大奎撂倒起身，我是想开 PC 前前谢锋，你看你不想动，八神能让你动，你想动的时候八神能让你动不了。哇，克妹，追波少年吗？七月音赶路，跳影跳 C， 哎呦前前追 AB， 但是没有追到没关系，没有被血反。想开 PC 秦月音赶路二 P 原地十之高跳落地直接被揍射八神。我天，动如雷霆啊！来看大圣哥这边的琢磨，感觉这局即使上了老卢，在八神面前也是不堪一击啊！哎，裸爆 PC 这是为了什么？有点慌。大奎想插盒没关系，轩逸取笑你想动，不好意思，我没让你动，给我死吧！法克妹，你个笨蛋啊！骂人就不好了，对吧？骂人啊！不太好啊，八神，这边下不两点，下不两点下 A 走 ，Next 龙虎乱舞，一丝血，穿三友吗？厚厚百合车发波，用地开 BC 厚厚可以很稳，安躲 AP 好，重拳六 A 对策 RP 的下地收招，八神一穿三啊，呃，拳皇界有一个说法对吧？至少在九七里是的。就是八神安的一穿三啊，每时每刻、每一天都在上演，对的，足以证证明这个角色的强啊，还有他的火热，对吧？很多人都用。来看大圣哥这边老卢，八神在反边，不太敢动啊，这确实没办法。哦呦，这裸杀开始了，罗芳这局好，小双龙对策日 Q 的前冲，这手预图可以。但是想近身还是比较难，老卢这个远程手段太多。哦呦，好的前小跳臂对策一飞的后一臂，下地卡针，巨人压杀两边搬运直接收掉，没办法。这老卢啊，这调节能力快一点，你老你这个八神基本就没戏，对吧？只要不被你八神近身，你基本是没戏的。来也，对吧？吃我这一招啊！怎么说，财神者？有啊，这个位置。大圣哥最后一分，胜求胜欲很强啊，非常稳是吧？稳到极致。虽然你是个微补，但是我也跟你保持距离啊。林前延迟下盘，哎、哦、呦，一批生龙，这是什么鬼
，维普这个升龙是最没用的了，我觉得啊，完全是鸡肋啊，完全是鸡肋。无非是你像打九九的时候调戏一下我龙可以啊，打小小还是要谨慎啊，啊不对，打大圣哥还是要谨慎。好，下一对色一匹的裸 A B 是新加翻，多余了，带走。漂亮！再来关注我们，下期节目再见，拜拜。老卢还是太猛了，大声哥秀我。Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为你带来的《熊号》的一个风云在写零七修正版的实况对战解说。这场比赛一部的小导师 vs 二匹的妖邪，而且妖邪虽然说看似是一个女玩家啊，但实际上她是一个男玩家。为什么要起这个名字呢？可能是一颗少女心啊。来看双方是三万对决，哎呦，连续的半边小扳机不让你动，哎呦，这 K T 是很凶啊。对吧？毕竟这个角色性能太弱了，对吧？我就是得理不饶人，又怎样？小跳 CD 出康，小跳 CD 落地片下盘皮奥的俩带走。这 K dash 是，哇，太帅了啊！速度实在太快，攻速实在太猛。来看妖血这边的特瑞，哎好，这边跳中腿找到节奏，中段择中，漂亮。大灌篮碎石踢，大灌篮碎石踢，大灌篮碎石踢，永动机，大灌篮碎石踢，大灌篮碎石踢，哎呦，连段失误，可以，<笑>不好意思啊，感觉有点像，对吧？那叫什么说唱啊？来看一下这边小导师，哎呦，下中腿倒地，来看下一回合，哎，双方也都是平台的，哎，顶级高手，对吧？算是路人王，来看一下这边怎么讲，哦呦。这边克拉克估计要吃亏了啊！妖邪表示上一局你，哎呦，这边原地随着高跳，但是没有形成 BC， 可惜了。腿掌，这个位置，两边都想抢制空权，很明显，就看谁跳得高。但是克拉克是有空投的，要小心。嗯，哎，可以的，能量闪现出版，但是还是，哎呦，你看跑不开。这边小导师，哇，裸 AB 战 C 乱动，听说你叫特瑞，听说你能十个。不好意思啊，全场只有我一个能戴帽子，对吧？来看妖血这边的金加凡新馆长，到 C 抢空，正逆则漂亮。这两位顶级高手的攻势都非常迅猛，看得出来都是进攻型选手啊。哎呦，哎呦，这连段失误，可以，或者说不想无限连，有说法的。连跳进攻，好，高跳重腿带走。来看下一回合。那看起来日批这位选手不单单武力值充沛啊，这武德也很充沛。来看一下一批的包子，我不是很喜欢包子这个名字啊，比较拗口。追全虫啊，真确实太拗口了。这边下一单点对策一批的前跳下盘，或者说乱动啊。这边空中穿插跟上，起身，霸气脚步刀起身再走。嗯，哎呦，好家伙，这边后一臂出的很准啊，包子。哎，哎呀，可惜了，高跳一波逆向中断，这下确实看不出来啊，只能靠感觉或者说经验了。比分零比一，那看下一局，来看这局怎么讲。哎呦，小导师运气不错 ，Xenaki 草剃 vs K dash 这边下 B 两点用 B 开始 B C 群羊升龙，漂亮。这边 Mix 大蛇一套三两套死，妖姐这边板边确实不好动。哎呀，强开 B C 不给动，那你就别动了。是吧？难办，那就别办了，是吧？乌鸦哥啊，来看下一回合，多讲一声，多谢乌鹰哥，是吧？<笑>鸭血、啊嗯，没没没事没事。来看一下这边妖姐的大猪，哎，妖姐这边运气就一般啊。嗯，哎呦，呃，这边裸 A B 只能抓一个战 A 啊，这太惨了。这边好的，先谢重腿低身位躲开的日批跳 C 的空压地判定，并且反之。大猪，哎呀，没办法，这个就真的是，哎，什么意思？调戏？哇，这就过分了啊！你能点死不点死？哇，小导师看起来是很狂的一位选手啊，但是我很喜欢，对吧？人虽然可以无傲气，但不能无傲骨。哎呦，这个位置，孤体强开 BC， 大猪难道能翻盘？下一个疯狂点，但是仅此而已而已。你看看，这边高跳 CD 被一批升龙对刺到，来看下一回合。妖姐这边最后一个猴子 ，Choi 啊！哎，好，这边前些重锤被血反，但是二 P 贪木压了。好的，给一批节奏，前些重锤一波 BC， 秦云阳双龙循环 ，Max 大蛇没有双火，选择二泽。哎呀，二 P 连断失误了，可惜了啊！这边小撒好的，前小跳落地下盘对策二 P 的后一臂，带走 ，Exe。听说你叫，哎
，没带走吗？哎，没关系。哇，这个小导师这一局太凶残，就主打一手疯狂，对吧？秦月阳蒸笼完全停不下来。来看一下这边，猴子对战东少，两边赛点争夺战啊。嗯，开局都在控制位置。哎，好的，这边战眼点中，但是又探木牙了啊！这是此版本猴子会出现的一个问题，或者说一个普遍的现状啊。因为这个版本连招属性被优化了，对吧？连招这个上限也高了，所以都喜欢探木牙啊。但实际上伤害并没有高出多少，除非在板边啊，就多几个新攻击嘛。这边好生龙连段失误，或者说想太多啊。这边 Max 凤凰闪一丝血。好，这边有力回身，二批的防御僵直在身上啊。所以说妖姐这边想预读一批的后大跳，对吧？但是很明显对手并没有。来看一下大门，很喜庆哦。小跳逼，哦呦，强开 PC， 下一三 C。这猴子好像不太好动，哎呦，这个庞然大物在我脸上，我确实不好动啊。哎，这手地狱极乐乐没有抓到，没关系，猴子这边开始了，走地猴战 A 猴。好，震！哎呦，哇，你在干什么？不震，行。这边不震，确实我没想到啊。选择持续近身去硬责对手，哇，这手逆向，难受。这边是抢空成功的落地正逆责，对吧？非常的经典。三 C 还是拼掉啊，血还是肉啊。来看下一回合，小导师这边的 Chris 克里斯。十四岁的小正太，好的滑铲对此而不得跳重锤带走。一看到这个克里斯打大门啊，我就想到拳皇酒吧，对吧？来看一下这边妖姐的温妮莎，怎么说？嗯，有温妮莎手底看来是自己最钟爱的角色。原地是高跳，预读到一批的险小跳重腿，轻生龙对空，但跳贼没有追上，还好。怎么讲？克里斯一直在找机会，拳脚确实很硬核啊！克里斯，小跳 CD 好的前冲延迟战 C 漂亮，这都可以，就打你心里对吧？听说你防守很到位，那我看你心里，呃，憔不憔悴？这边小跳 CD 出康板边，哦呦，后跳 CD 不给动，哇，不能动吗？哇，讲真，哇，这一下有点无解了啊，搞心态了，就小跳 CD。比分二比一，看这局怎么说。妖姐运气不错，有个小草。嗯，跳低高打低这个位置，两边攻势都很凶。下盘没有开 B C， 哎，先行重锤还是找到节奏，但是连段失误，反压是一波。好的，罗 A B 逮到。这边妖姐确实比较急啊，虽然说被关在板边，但是不应该的啊，有点急了。哎呦，后跳应该是想后跳重腿吧？出呃出错了，出了一个后跳 C B 啊。来看下一回合，来看妖姐这边的雅典娜，阿典娜，嗯，哦呦，两边都没有找到节奏，追波少年把二批关在板边，但是，哎呦，好家伙，这手凤凰剑落地下地以后前冲升龙开 B C， 但是相杀，还好相杀了啊，哎呦，连段失误，妖姐感觉要遭了重，这下东上一套很糟，不是的。没带走，还剩一丝血。后跳重腿速中，但是二 P， 嗯，没打到，身位比较低啊。好的，连跳进攻速中跳 A 超杀凤凰剑，但已经子而已。连续心灵传送，能不能有一个奇迹？有没有机会？连跳进攻，哎，亚典娜这手远程波动有一点小优势，好漂亮。这边是铤而走险，但很明显他的选择是正确的啊。跳地以后立刻小跳 A， 对吧？啊，这个星拳要第一时间点，就为了破你的中段。这下如果没中就没了啊！好的，这手想开 PC 前线，想搞事，想抓指令头嘛。那小导师表示，我先给你来一个，带走。听说你喜欢抓指令头，闻听人言，你是老女人是吧？我来品尝品尝呵呵，开个玩笑啊，不能开车啊。来看妖姐这边的问题，杀走，好，中段则中。哎，连段有点问题啊。看一下问题杀。小跳 CD 出康，嗯，哎呦，好家伙，这手后先拳用的太好了，一批裸 AD 想偷鸡，很明显没有机会。这边青兽龙想开 BC， 但是连段收。哎，哦，有车反边被棺材反边这没了，后跳重腿
，这龙儿后跳 CD 不给进攻，不给责，不给出版，不给动。但是温妮莎表示，虽说女子不如男，出版以后怎么讲前冲？哎呦，可以的，对色一飞的后一臂。但是温妮莎这连招有点散啊，散打流是吧？可以，一丝血，龙儿不急，对吧？反正我是第二个角色。我就等你乱斗，能抽你一下试一下，能翻盘更好。大量不亏啊！来看下一回合，跟小导师最后一个手底角色啊。其实妖姐还是想带走对手的啊，毕竟这个虽然时间剩的不多了啊，但是只要能打掉对手的角色呢，回的血还是比活捉要多的，对吧？哎、啊，青生龙对空跳 C 追加小跳，哎呦，这下可惜没有落地的正义泽啊！青生龙跳 C 正义有吗？没有，连跳进攻躲开一批的指令头，但仅此而已。感觉妖姐对温妮莎还是不够熟啊！再次关注我们，下期节目再见，拜拜。Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为你带来的《熊号的歌风云再起加强版》的实况对战解说。这场比赛一服的小小 vs 是飞大圣哥，来看双方精彩对决。好，一个战 C 掏中，漂亮玛丽这边开始 BC， 玛丽眼玫瑰，这。那这边呢，两边都是三位选角啊，但是有临场赞助，哎呦，前前想跑抓，但是被二 P 切防，很关键哦。好。这边一个头球啊，来看下一回合。哎呦，玛丽这只狗的品种是什么呢？大家有没有知道的啊？我对狗了解不多啊，或者说我对呃什么都了解不多啊，确实啊，一知半解吧。哎呦，疯狂挑衅，这两个人在干什么？哟，你们在哟，你们在干什么？<笑>哇，可以啊，这两个人不知道为什么就疯狂挑衅。不知道为什么，好像卡带的一般啊！哎，这边小小不进去完了啊！哎呦，但是二 P 还在挑衅，哇，这啊发生什么事了，兄弟们？这两个人是什么深仇大恨？疯狂挑衅！哎，玛丽表示你看我的腰带好不好看？然后这个小草表示不好看啊，一点不好看。这边过波，中拳六 A 循环 B C， 玛丽台风。哎，这边小草也不继续挑衅了。哎呦，我这边站 C 先先中腿，想找回场子，但是怎么没有确认？前小跳过头，反而被二 P 一波站 C 对刺到一批逆向。哦呦，这一下确实没想到啊！这小小想太多了，没想到大圣哥没防住啊，又挑衅，那没了。呵呵大圣哥表示，对吧？我即使把这个角色让给你，你也赢不了。哎，你个站 C 抢断，来看下一回合，这两个人怎么？火药味这么足啊！不知道发生什么事了，可能是劳动节是吧？就火药味会比较足一点。跟下笔两点，下 C 掏中，凤凰斩掏中，看一下不是火，两边这个角色飞的都很高啊。那猴子呢更会飞一点，对吧？猴子这个体态更轻盈啊。嗯，不是火，好飞出去投球。哟，还想飞出去跳 C 逆向，可惜距离太远。猴子马上破防，看一下不出猴怎么做进攻。后跳中腿对策前跳，屈巨石不给进攻，不给择正义。但这边一批还是择到，小跳接对策二批的杨武帝。Next 凤凰斩手点。来看大圣哥这边最后一个手底角色，这边手底角色是也是猴子啊，两边猴子内战。哎，大圣哥这边利用自己的血量优势率先发难。战地强开 PC 小跳 C 正逆泽，跳 CD 闪攻漂亮！哦呦，这一下飞翔桥可惜落地双杀没接上啊！啊，诚然啊，大圣哥这边的反应速度已经很快了，但是奈何飞翔角没打全。刚才确实最正确的选择就是落地直接超杀，对吧？因为距离够近，但是飞翔角没打全，导致对手的受击僵直呢，没有办法持续到自己的超杀判定发生之前。嗯、呃，比分一比零啊，那这样的话，小小还是拿到第一分。来吧，首发陈国汉 vs 玛丽。好的，后跳直接被玛丽划铲，难受。好，再一波升龙。好的，划铲下盘并不是很稳。A P 胜利则一批直接强抓地头，可以。先拉开距离，罗 A B 再抓，可以的。哦呦，这两个人，今天为什么火气这么足啊？不是很清楚。呃、哦，六 A 单点，但是没有确认。玛丽这边残血可以秀隐藏，好前前钻裆，但是还好。呃，连跳进攻，好的，日皮前脚后脚
，把二批是小跳，一批是原地实时高跳。虽然说原地实时高跳比前大跳的落地时间要短一点啊，但是还是没有小跳落地快，对吧？前脚后脚就点到了大叔的落地底板，漂亮！哦呦，这什么鬼？二批是使定头还是下招？反正被揍，我没看清啊！哦呦，这这连娜这速度，天老爷不知道什么就踩你脚，是吧？哎呦，但哎呦可以的，下招对策一分的前中站 A， 漂亮！玛丽玫瑰跟上一丝血，哎，但是还是被莉安娜的下一抢断啊！可以了，这玛丽每次都一打多，确实发挥的非常不错啊！来吧，八神登场啊，这是我最喜欢的角色，没有之一啊！嗯，好，这边哎呦，小跳片下盘 Max 威斯间距好痛，爆发非常之高。跳地抢空，八神连跳进攻，前前谢锋被下臂抢断，哎，各种中断，裸臂，哦呦，这下重腿，天哪！这八神还是腿长啊！你像拳皇的新版本，从拳皇十四开始，对吧？这个角色只要腿长呢，其实就不会太弱。啊，你像十四最经典的就是八神，对吧？那到了十五呢，什么特瑞呀、啊，都是很强的角色。有些带走，漂亮。大圣哥这边还是很凶，八神这个角色就是如此的啊，对吧？他有化腐朽为神奇的能力，或者说他比较善于创造奇迹。双方比分持平，来看赛点争夺战：温妮莎·威尔森、玛丽。好的，双龙抢断。哟，这是裸臂，你想干什么？对他，很多。温妮莎这边，哎呦，后前拳摆拳，再摆。哦，这边强开臂前前小跳重腿，这大圣哥这个马力，哦呦，下臂单点秀隐藏，这个距离够近的话是可以的，可惜就远了一点点啊，远了半个身位，对吧？如果再进半个身位也能连上的。大圣哥这边很秀，但是可惜啊，跳 C 的抢空，来吧，家暴现场。这边跳 C 下 A 点中，啊一个妙，哎地头抓到，还想投。但文妮莎这手后前拳是躲指定头，还有针对指定头角色的。当我没说，来看下一回合。嗯、哎，确实啊，这个，呃，雷蒙啊，这个确实太专一了啊，太专一了。可能他跟他独眼龙也有关系吧，是吧？这个眼光不是特别好啊。来看一下玛丽啊，不对，来看一下不着火。好、哦，原地是高跳对策，二批乱动，这个位置 ，Max 超必杀忍风，漂亮，不知火的忍术的奥义。好，二批跳 CD 抢空连跳进攻，跳 CD 最低点对策一批乱动，没办法面对指令头角色，对吧？这种跳 CD 或跳攻击的最低一点，而且是高跳，这种放真的确实会让你想很多啊。来看小小这边的猴子，带走，这猴子的小跳重拳啊，太好用了。对吧？尤其是反中的中性距离，会给对手很大的压力，对吧？八神登场，这是猴子最怕的角色，除了老卢以外啊。嗯，都有这边能量闪身回针对色二 P 的葵花，大圣哥有点急哟、哦，这边很痛，凤凰斩八神，哎呦，前前钻当初反反向升龙对色一 P 的前大跳，非常秀啊！这个手速还有临场的反应。但是奈何相杀了，运气不是很好。如果刚才升龙升下来，对吧？那起身基本就硬泽，下臂卸风，普通头三威胁，你就得硬猜啊。但现在就没办法了，哎呦，走 A 流 ，A D C 啊，这一看就是经常玩英雄联盟，是吧？就是前走站 A， 前走站 A， 这是风云再起还不允许 C D， 那你真的没脾气，你敢能量闪身，不好意思，直接地头，对吧？普通头你是没办法化解的。所以说也不敢动，来看一下这群大圣哥能否稳住追回比分呢？小小手握三啊、呃、两个赛点，哎可以，开局可能有网络波动啊，现在调整一下，好生龙被骗，重拳对围，马力爆裂摇摆，阿、啊、喜飞吧，但是这边板气囊正好协调变色，天地霸王拳 ，one punch 是吧？啊龙虎乱舞啦啦啦，带走。反骑狼这个角色也很有魅力啊！他这个一拳啊，确实太爽。来看八神跳地抢攻，你看这八神的小飞踹啊
基本在二 D 的格斗版本里都是非常强的，对吧？就是除了十四、十五啊，他的八神的小跳重锤基本是制霸，哎，抢空很难抢得过他。这边小跳 C 则中，齐月音升龙，八只牛，细奈，来看下一回合，对吧？就八神这个角色。我相信不只有一个玩家啊，不只有我一个，就是最开始接触拳皇的时候，对吧？就听朋友的推荐选了这个角色，然后就不干别的，跳重腿下重腿，非常好用啊，对吧？非常好用，就这两招就够了。哎、这边元武 C 单点葵花行云一生龙，很秀，但是没有伤害，没关系。跳 C 前前想跑抓，很明显，被一批下臂抢断。花神这个位置，哎呦，还想卸风啊，可惜了。哎，八神谢峰的最理想的方式，或者说最理想的一个状态，就是八神处于进攻方，对吧？对手是要防守要猜的，啊，这样的话谢峰容易中。那反之呢，就是硬赌了，成功率不大啊。Next 龙虎乱舞，骨头没加一丝血。好的，很秀，站 CD 虚晃的反半圈小啊。来看小小这边的猴子能否稳住呢？哎，好的，前前钻刀，二 B 的前大跳落点直接被揍。Next 凤凰斩半血已过，一套残两套死。好，大声哥就想前前钻刀啊，小小被啊完全猜到了，对吧？哎，好，中断泽中，但这套伤害不高啊，猴子还是能接受的。怎么想？起身。啊，好，就是顶一手，带你关注我们，下期节目再见，拜拜，小小还是猛啊 ！Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为你带来的球号的一个风在前人的一期修正版的实况对战解说，这场比赛有一比的兔子 vs 二比的焚伤骑士，来看双方精彩对决，两边三稳相三啊！好的，这边，哎呦，这包子很凶，但是还是被莉安娜找到节奏啊！兔子的莉安娜呢，嗯、呃，怎么说，比较稳妥是吧？不会莫名其妙的暴走，或者说比较科学吧。哎呦，爆射耳环想点，但是二 P 三点站 A 没有开 B C， 躲爆 B C， 这很明显是失误了。这边天龙被血反带走，漂亮！来看下一回合，看来双方刚开局啊都是有不同程度的失误，对吧？在互相试探。来看焚伤技师这边的雷蒙，哎，空投找到节奏，哎呦，六 B 压中这边，雷蒙有点难了，但是好的，就是主打一手延迟头，怎么讲？燕娜这边。跳 C D 高打低，雷蒙找到节奏下一单点，哎呦！但是连段失误，这什么鬼？下臂单点开启暴走，但这个伤害没有跟上，跳地连续跳地，啊漂亮！唯一资金句，一丝血，好跳地抹掉。来看下一回合，焚伤技师这边最后一个手底角色，红丸啊，这个角色可不是开玩笑的，一批直接暴走，反正也是残血了。哎呦，不封魔不成活，哎呦，好的，二批也是干脆跟你赌命了。延续的小圣龙，好，边腿四拳都来了，直接带走。来看下一回合，兔子这边能否稳住？西加射啊，嗯，哎呦，开局拼脚没拼过，可以的。但这边二 P 落地还是被揍，哇，西加射开始 B C， 漂亮，兔子看来是要稳操胜券了啊。这第一分应该是没有问题。阿泽，跑拳，哦呦，超级痛。李思贤，这红丸如果不能裸杀隐藏的话，基本是没什么希望。反动三段缩，好，直接带走，比分一比零。那看下一局，这边焚伤技师看一下运气如何吧，是吧？三问啊，有，可以的。首发拉尔夫对战 K 四九兔子的运气更好一些。来，但拉尔夫在此版本的伤害也不低，对吧？蛮牛状 BC 取消，是可以时刻对手的，但是二 P 落 AB 被逮到，升龙循环滑铲。哎，但是没有接超杀，这是为什么？起身被低头。哎，罗伊蒂好，哎呦，这两边互相有失误，好一批小脚一点，还是 B C 小跳好点，哎呦，这 K 四九主打一手潇洒，小跳必过头一波逆向中断，无攻手收掉。来看下一回合啊，这 K 四九主打一手，呃，散打对吧？给你秀隐藏的机会。哦，好的，这边无攻手直接跟，看一下分上技师怎么说，微博。反腰脚近身，这个位置后跳想对色二 P 的前跳，但是没封回去啊，反而被抢攻城攻出板了。裸爆 B C 不知道为的什么焚伤技师，你在干什么？我、哦、这
这一下真没看懂啊！这裸爆 B C 真是没看懂了。来看下一回合，焚伤技师这边的克里斯，最后手指角色，原地只是高跳 C D 对色 E P 的前跳区域巨指做的很到位。好，哎呦好，这一个升龙拳竟然中了，漂亮 ！E P 是刚好先前投怀送抱，反边循环 B C， 哎，但连段说没关系，带走。来看下一回合啊！兔子这边日发出场的角色，麦卓怎么说？嗯，哦呦，这克里斯要反三，很凶哦。掉地好，找到节奏，下边两点元武臂开始 BC 反边推 ，Max 连续滑出。麦卓这边好像不太好做反击，哦呦好，这手升龙直接被造，升龙拳好，一批小跳躲开，但是却反没来得及做。原地小跳直接被二 P 滑铲对刺到落点带走。哦、你哇，这个坟上技师这个 B C 该练一练了啊！这个真的要练一练。好，一批瞬时秀隐藏，漂亮！哇，这个 B C 能失误的，天哪，这是民工点了吧？来看下一回合，对吧？你没有把握，干脆接超杀嘛！来看一下坟上技师这边克里斯能否反三啊？克拉克这一套。E C 稳稳带走是没有任何问题的，小跳地结空不给进攻。克里斯怎么说？嗯，滑铲就等下盘。好，原地是只高跳对色 E P 的险小跳，高打低则落点。这个位置连续滑出打中伤害灌满，还差一下，还差一套。但是这好，这手抢拆地头可以。哦呦 ，E P 原地是只高跳正腿想对色 E P 的前跳，但是 E P 选择滑铲。哎呀，这个就是猜拳错了啊，猜错了。比分一比一，那看下一局赛点争夺战啊。首发亚典娜 vs K Dash， 来吧。啊，泽邪，哟，这种心灵传送好家伙，二 P 这个反应好快，心灵传送速中的跳 A 啊，直接被二 P 升龙取消超热扳机对策刀。但这边一批，哦呦，这个 BC 难得失误啦，兔子，重拳对升龙循环，反边打升龙取消，带走。嗯，好，呵呵，好，没关系，起身小升龙啊，这焚伤期是这个 BC 啊，我说实话还是要练一练啊，这个失误率有点高的，好像没有打过完整的啊。来看一下兔子这边李梅，哎，哦呦，这手芊芊假释却反，实际上裸 AD 想骗二批升龙或乱动。但是焚伤技师没有动啊，还是保险一点。李梅这边反边想李梅泽，很明显不太现实啊。哦呦，怎么说？两边都狂攻下盘，这 K 带是残血有不可防御的隐藏，李梅还是要注意好落地。小冲龙对策一批前冲，推到反边这个位置 ，K 带是隐藏有很大的文章，好吧，没了。哎，可以，兔子。哎，这两边都是互相失误。小跳低头带走，来看下一回合。可以可以，这兔子刚才那失误没想到啊，竟然没带走。来看一下罗伯特，最后一个手底角色，收掉这个 K dash 应该不成问题。但是刚才 E P 以为是逆向，实际上是正向，对吧？或者说是想转，就角色刚好卡在中位线啊，你正向逆向都防不住。来。怎么想？哦，好，下臂取消六 A 带走。啊，罗伯特这个六 A 啊，虽然说不像九八那么变态了啊，但是也很实用，尤其是处决对手残血的时候，对吧？偶、哦、尔落地升龙卡没卡过，这一下防御僵持在身上抢不过也是合理。本上技师这边黑裤子啊，哎，六 A 开 PC， 但是没连上连段，原地是高跳又被封回来，这个位置好，芊芊追 B 漂亮，本上技师。开启 BC 斩裂腿循环 ，OK OK， 我感觉焚伤骑士这位选手应该是主攻这个灵儿风云加强版的啊，或者说灵儿风云的 BC 版应该玩的比较少啊。哦呦，这手 BC 之中带入裸 AB 有点像，灯笼长沙带走，稳。来看焚伤骑士这边最后一个手底角色，稳得很呐、啊，对吧？东障啊。哎，好，开启滑铲 PC 带走，超级龙卷风，呀，两比分一比二。我、哎、有这兔子先拿，竟然被对手先拿到赛点啊！发生什么事了？来看这局首发陈国汉 vs 拉尔夫
。来看究竟是，哎呦，好的，蛮牛双对策一 P 后小跳 C。本上技师这边完全猜到大主想做什么，无非就是后跳打前跳，对吧？去做牵制。但是铁头娃拉尔夫就专克你这种后跳的牵制，还霸气脚缺反。怎么说？两边各种在找节奏，跳 CD 打铁球，这个位置好，下臂单点转锤，这个位置强转，小跳指定头大破坏头，漂亮。反边再择，蛮牛装能量闪身血反战 B 开 BC 想秀，漂亮，还真秀成了。孤地狙击锤，二皮底绊不是很稳。来看焚伤技师这边二发出场的对手尤利啊，想抓地头，可以，地头就看谁手速快，对吧？所以说，如果说你想处决对手的时候，最好是 C 头啊。哎，这时候隐藏，二皮普通头化解，啊，这个隐藏是出发前前摇无敌，对吧？除非你普通头跟对手抢拆。那出发以后呢，更是全屏的，就是前腰比较长一点。来看兔子这边的包子，嗯，好，哎呦，这时候想六 A 中段被一批下一抢断，先期发动怼过去，但这时候想六 A 中段被二批一个 C 头抢断啊，可以的，这两边都想择对手中段，但是很明显都是，对吧？都是千年的狐狸，别玩聊斋啊，没有用，这个工头抢过。后一批想拼一批升龙，但是一批很稳。这包子的对空手段固然多啊，所以说这尤利这么谨慎也是情有可原。好的，一批能量闪身这边来一波地头带走。来看下一回合，焚伤技师这边的玛丽怎么讲？开局个战皮点乱刀。哎，玛丽疯狂狂攻下盘啊！对吧？这就我刚才说的，这包子的对空手段很多。好，下一单点六 A， 漂亮！这手延迟，但是二皮发呆了，带走。哦，又可以的，一分持平，看最后一分的争夺。啊，这包子啊，什么尤利呀、啊，对吧？这种六 A 都是比较致命的。还有罗伯特啊，罗伯特没有那么致命，但是也很让人烦恼，对吧？如果说你一旦陷入对手的节奏，那绝对是啊，没有好果子吃，对的。这边看一下这边赛斯，好事成双，走血。焚伤技师这里面应该是白给了，这角色感觉没什么发挥空间。哎呦，这边下一两点，哎，这 A P 取消是为什么呢？没看懂。兔子表示啊、呃，没有什么难度，对吧？我增加一下难度。哎，躲 A B， 哎呦，好险！哎呦，赛 A B， 好的。焚伤技师表示，那我就攻性不如从命了啊。怎么想？哎，带走来看下一回合。这本来是巨大的优势啊，然后 A B 取消送了一波，裸 A B 两次直接没了。来看里面内山，两边运气都是难兄难弟啊！一看这是非洲人是吧？脸黑啊，运气都都那样啊，都没有随机到什么小草啊、卢卡尔啊什么的都没有随机到。嗯，这边乔沙跟上弹墙，哎呦，没有选择连断，而是选择占地二泽。兔子这边好，先前 C 头带走。来看下一回合，焚伤技师这边怎么讲？这李梅其实打成这样已经非常可以了啊！呃，可以说别说是我了，连焚伤技师自己都没有想到能打成这样，是吧？来看一下温妮莎这边好，青蛇龙 BC 这边后一臂的回针，好在青蛇龙跳 C 跟上落地啊，小跳骗出了一批落地，但是这边连段失误，怕是怎么想的？没看懂。啊，应该下臂啊！哎，喂、哦，好，一批手段节奏有隐藏这一波，啊，行，兔子什么情况？兔子九叔战阵，下臂，这次一批的小跳落点，哎、啊，超杀跟上一丝血，喂、哎，这边蓄力虚晃，二批各种的、啊，怎么讲？后天圈想摆，但是没摆到，好的，这边带走来看下一回合。啊，这李梅这蓄力的虚晃确实让人很难受啊，尤其是残局的时候，是吧？这可能也是李梅为数不多的优点之一了。下皮下 A 对手二皮的前跳落点，好隐藏漂亮，该来的你跑不掉。兔子表示李梅，对吧？也能创造奇迹，一挑三李梅。嗯，哦呦，难道说兔子要成为继老肖以后第二个在实战中穿三对手的李梅吗？看来是的，哎呀，带走。漂亮，这里面可以啊！再次关注我们，下期节目再见，拜，兔子猛啊！
哈喽，大家好，欢迎收看由飞象为你带来的《熊行的歌风云再起》加强版的实况对战解说。这场比赛的一副的大胜哥们儿则是被这小小。来看双方精彩对决，哎呦，看一些暴走，可以的。小小这边依旧是彻底疯狂啊。还可以的，这波却发射没有确认微字间距，下中嘴对侧一边的对望月，老头子这边的 AB 好，漂亮。那这场比赛是无规则，那无规则不多提了，对吧？什么 CD 裸杀怎么赢，只要能赢能用都可以，对吧？来看一下，下一盘直接走。但是反击中魔在此版本的伤害不是很高啊。好，中断泽装 ，Max 龙虎段舞，漂亮。这边泽两波应该是没了。来看下一回合，大圣哥这边能否稳住？日发出场的角色，八神啊，这八神的民工连不得敌了，伤害天花板。哎，后条 CD 对色一批前跳，哎，这周中逆泽，罗伊比头还有日皮的反半圈角，一个 C 头化解攻势。好，前大一跳 CD 这一下有点太急了啊！小小这边下地地上位躲开了一批空压地判定，中段回避是打一波伤害好，谢风漂亮。二真实定条对空，哎，这波一真的无敌真可以是完美的躲开对手的攻击判定，更何况是这种跳 CD， 对吧？一眼就看得出来的落点。来看下一回合，八神这边还是不出意料啊，赢下了这一回合。来看小小的猴子，怎么说啊、哦？这小生龙没了。果然啊，这一档无规则呢，双方为了避免被对手进攻，或者说为了避免被对手择。啊，都会选择带有一定预读性的一些小赌招，刚才的青生龙就是其中之一啊！你看又躲，但是确实没有办法。看一下这边，怎么说？师徒对决，哎，大一跳 C 一波逆向回避到了一批生龙的前段判定，好，小跳 C 血刃 ，X 凤凰闪，你看这伤害非常高啊！起身怎么走？高跳电头反背头。好生龙对色日飞的后飞漂亮，连跳进攻。哎，这猴子确实怎么说，还剩一丝血。哎呦，可以挑衅。哎呦，小小，行啊，这小小感觉今天是，可以。那不是你死就是我亡了，那还说什么？一分零比一。那看下一局，对吧？刚开始双方还顾着点朋友面子，现在就直接撕破脸啊！开个玩笑，看一下这边。我有长沙直接罗，此版本是加强版啊，老卢的伤害没有那么夸张，但是也不低呀、啊。再次罗爆 BC， 哎，一批暴走又被抓，可以的这，哎，好险啊！但是在老卢面前暴走，这又不是一七版，我觉得还是有风险的。好 ，C 头抓一波，维兹金句裸中啊，没有裸中。来看下一回合，老卢还是超模啊，此版本的超模。没错，来看一下八神高跳过波走，呃，听讲你喜欢发波，那我给你搞一个大的，西内追波少年，哎，没有选择追波少年，毕竟是无规则，选择拉后再发波，对策一臂的 A B 闪身，来看下一回合，金加帆登场，哎，这无规则的金加帆不多提，无限连啊，就看能不能找到机会，好能量闪身，下地站 A 超杀跟上。来连跳进攻，想抢跳兵逆向，一批猜中啊！一波后一臂直接拉开距离，不给进攻，不给择。哦呦，哦呦，这追波，哦呦，这老卢，潇洒，哎，就是自信，对吧？劲霸男装，哎，前冲站 C 强开 B C 走，带走他。哎，你在，哇，你在，好，还行啊，有惊无险吧？我只能说，还可以啊，可以接受。来看下一回合，小小这边二发出场的罗伯特，萝卜啊，有说法。哦呦，这一身黑啊！好，下地对侧日皮的六 A， 这边好高跳 A 一波逆向中断，但是没有打中，落地又打中乱动，漂亮！这局大神哥要反三，有说法的。中分之王是吧？人称精加番是吧？草地精那个精啊，精加番啊。哎，前冲下一点中一批，怎么想先走拆头吗？还是想投对手？不是很清楚。长沙罗，老肖这边啊，不对，小小这边明显是杀疯了，手感上来的很热。哎，好，血反，无限
，哇哦，大圣哥你在干什么？哎，没关系，高跳一波，直接秀隐藏，漂亮，零距离凤凰脚，一分一比持平，看赛点争夺战啊。呃，总而言之呢，大圣哥这一局让人比较揪心啊，这个失误还是蛮多的，但还好啊，小小这边确反或者说反制做的不是很到位。有惊无险吧，这边高跳，好吧，大跳百合折，哎，其实上一波八神就想大跳百合折，但是奈何二弟后大跳重锤，变成了前大跳轻脚，但还是成了。你看这百合折起手伤害多高啊！来看下一回合，小小这边二发出场的角色，莲娜啊，或者叫雷欧娜，怎么叫都行。一头蓝发，哎，走，一个战 C 强台 B C 走。七月阴生龙，三十环八至美钗花早。啊，你给我死吧！追波少年，啊，七月阴赶路起身，好谢风不敢动，带走。这就是八神啊！你不想动的时候，他能让你动；你想动的时候，他能让你动不了。来看小小的金加翻，哎，好，下一单点，可惜，哎呦，罗 A B 前冲延迟战 C， 二 B 防得很稳。哦，这波战 C 可惜没有确认，不急。反正大圣哥还是第一个角色，好，裸 A B 可以的。哦呦，这大圣哥也学会裸 A B 了啊，用的很娴熟。后 A B 想骗生龙，大跳百合折好，一手勾腿，对吧？嗯，哦呦，这手强开 B C 六 B， 一 B 防得很稳。怎么说？小小这边很难翻盘啊。哦呦，下重腿打乱动，比分二比那看下一局，大圣哥这边是后发先至，拿到赛点。且看小小能否稳住吧，又是老卢，又是卢卡尔，又是这个超模，怎么说？开局一个波，嗯，老卢开始了，开炸波，人工轰炸区啊，大成哥还是比较稳，怎么说？哎呦，哇，这下前冲怎么没防住？二 B 直接裸装，可以，裸包 B C， 啊，这已经摆明了，你敢跳我就直接超杀，对吧？那八神自然是不能跳的，在这边你看看，躲得开初一，躲不了十五，哎，就真的是，反正这个板就这么大，哎，我看你怎么跑。来看大圣哥这边，哎，这首镇元斋，哦呀，老头子开局喝酒，哦、行，小乔表示啊，我给你喝一口大的，是吧？嗯。这一波慢一些，强点下盘没办法，一踢高跳重拳，这个重拳打得太高了，啊，没有办法使对手的受吸僵直维持到自己落地以后，那肯定是要被削反的，对吧？最常见的是九吸，慢血强抓指定头。来看一下一批，哎呦，怎么说？这威普非常依赖跳跃啊，但是老卢这手风跳手段太多了，裸 A B 逮到，小小这个裸 A B 确实。哎，非常的频繁啊！这边下不远 A 走，哈哈哈！十八连怎么说？这微博，哎，哎，好，这微博，哎，没什么用啊，确实做不了什么。微博这个角色你不跳，说实话就没得打，对吧？但你一旦起跳，老卢的裁剪者超杀对空。啊，防住你一颗 CD， 如果出康，我还能再接超杀啊，就是这么霸道。来看一下，大圣哥也不忍了，你连续上两局，老卢是完全不把我放在眼里，是吧？那我也不跟你开玩笑了。来，全力以赴。哎，超杀对空，防得很稳。再来，怎么说？好事成双啊！没有什么是一个大抓解决不了的，如果有，再来一个，对吧？这时候大圣龙被血反，看这套 BC。两边搬运，追波少年有吗？没有，还是选择一攻远点的这个大波互推啊。来看下一回合，又是这个老爷子镇元斋啊，那这一局基本是没了呀。哎，怎么说？哎，还有说，嗯，完了，这没说法了，好吧，还有一丝丝说法吧。这个位置无限裸杀还是有机会的。当我没想，这老罗这都行，罗沙罗，凯撒波，啊凯撒波，我打抓怎么说？这老罗
啊，来去自如，对吧？反正无论近距离还是远距离，我都有手段，而且非常硬，对吧？来看下一回合，大圣哥这边最后一个手底的，呃，板气梁有说法的，毕竟有一手天地霸王拳啊，一拳打晕对手还是可以的。来看这边老罗，哎呦好，大招对策一批的砍刀手，漂亮！但是一批可以秀隐藏的哟，要小心。诺维币防住，能量闪身先拉开距离，不行。好，漂亮带走，一拳。来看下一回合，小小这边日发出场的，啊，这猴子吗？哇，这难打了呀，兄弟们，这猴子。呃，等一下，大家就懂了啊！这身位太低了，这太矮了啊！这天梯霸王拳可能会打空的，或者说大概率打空。看一下一平怎么选择，哎，选择大波，很明智的选择啊！天梯霸王拳打不中，连跳进攻，但是一批有裸杀，有说法。哎呦，你看我就知道他打不到啊，太矮了，尴尬了，兄弟们。长太也是有好处的啊！带来关注我们，下期节目再见，拜拜！可惜了呀。Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为您带来的《守望的一个风云再起》加强版的实况对战解说。这场比较衣服的小小 vs 这是 P 的大圣哥，来看双方精彩对决。这刚开局就是一顿狠揍啊！这威虎可以的。哎呦，这抖 S 大姐姐啊，一顿狠揍。怎么说？跳 C 逆向正逆泽，而 P 的外币也是防不胜防。啊，这是威普最狠的一招，对吧？反中的跳 C 正逆泽，太凶残了。来看大圣哥这边，包子，好的，跳 C 的跟上，压身波追波少年，但是没压住。好地头，起身硬抓，三 D 没有开 BC， 可惜没关系。包子这个角色 BC 伤害也不高啊。这个位置威普还在找节奏，但由于这边包子大背靠墙，你攻我防。威普找不到逆向的机会啊，就很难破防了，对吧？这包子基本只要不太乱动，哎，就不能被打死。活动没有继续前冲，很稳。哦，这超杀什么鬼？要被血反？这超杀想太多了吧？哦，隐藏直接怼，哎、哦，漂亮！二批发波直接背揍，这都行。哇，其实我猜到他想秀隐藏啊，但是我没想到这小小敢直接出啊。呃，这可能也是比较了解大圣哥的原因啊，或者说有一部分吧，对吧？知道他起身想发波，这边黑四九，刚才疯狂凹生龙，但是小小根本没鸟他啊，好像自己在搞什么事情。哦呦，这一套木鸭走起，无限连，这是无限连啊，无限系就是无限连了，带走，折磨啊。比分一比零，小小刚开局一穿三，帅气！这小小不愧是天天跟老肖争雄争霸的一个男人啊！首发是草剃 vs 尤力，好，哎呦，这手 A B 取照片啊，两个开局赌赌中了。这边就是套路，高跳重锤，这一波应该是无伤带走了吗？草剃这边残血可以秀隐藏，草剃的隐藏足足有六个，哎呦，小心这升龙，还好距离比较远啊。这边，哎，好，倾斜重腿，但是这个位置，哎，可惜了。刚才倾斜重腿强开 BC， 如果下 B 点的身位够近，啊，有机会，对吧？啊，这草剃的隐藏啊，是可以下清小单点出的，没必要接下 A 啊。来看一下大圣哥这边怎么讲？嗯，哎呦，疯狂在那碎破啊，想预图一批的前跳，但是一批没动，哼，根本不理你，是吧？跟上一局一样啊。这边好，落地战币相杀一波，这个尤力好下比赛漂亮。大圣哥这个尤力确实有说法的，哎，也是他的主力。好下比战 A 升龙，尤力的小小身体竟然能迸发出如此巨大的力量啊！确实是，巾帼不让须眉了。嗯，来看猴子 c h o i c e 小跳中腿对色一批前中，你想干什么？呵呃。轻易的钻裆不太好，尤其是钻小姐姐的裆，是吧？大圣哥这边表示非礼勿近，这边好轻脚回身被揍，猴子这边专攻下三路走地猴，但是找到 BC 节奏。哎，确实啊，面对尤力你最好还是走地，对吧？尤力他对攻手段太多了，什么空投啊、升龙啊、发波啊，对吧？都是套路。哦呦，来看下一回合也是不容易啊，对吧？终于拿掉这个反击百合了。堪堪废命，来看大圣哥这边，罗伯特
飞行角占地墙开 PC 这个位置。哎呦，哎呦，好凶！但是日 P 这边大背靠墙，你攻我防，我看你怎么做。哇，你个猴子，你顶车刷有一个地头，你地头还好呢，我正好出板，给他，你这就不行啊！哎，缺少指定头啊，这是一个致命关键，对吧？来看这局怎么讲。哎呦，这局是妇女局啊，可以的。首发是反击琢磨 vs 反击百合，两边是一个爹一个女儿，怎么讲？但是尤弟开局绿回做的非常不错，又是战 CD 预夺。尤弟这个战 CD 确实用的很溜啊！这边下不下成龙，哎呦，这没连上身位太远，可以大血反。让你看看什么是机械流奥义，是吧？好，这边跳青角打顶过高，下底点中，龙虎乱舞，一丝血。哦呦，这波动一丝怎么说？好的，爆裂上击有说法，不辞女校。今天就争个你死我活！哎，各种厚厚发波牵制，一丝血。嗯，怎么讲？二 P， 哎呦，去立波！但是你看这小小裸 A 币就能躲开啊！哇，这场平局可以的，这个真是父慈女孝啊，和和谐谐的一家人，对吧？谁都不下死手，可以。来看这局更是有节目效果，这场是。兄弟啊，一这个安迪是特瑞的弟弟嘛，对吧？哎，这边火焰中拳被迫，怎么说？安迪猛攻下盘，二皮就是专攻上路。好、哦，前中想打击头，二皮下一赶紧抢断，猜到了啊！我不管你要做什么，对吧？下一抢你肯定是没有问题的。哎，这超杀直接裸要血反，哎呀，能量喷泉，爽！哎，特瑞这个角色的特点就是他的爆发比较快啊。攻势比较迅猛，对吧？你一个不小心，对手一个火焰冲拳，尤其是拳皇十五啊，重拳的火焰冲拳呢，你防住，你反而是附身，对手可以持续的有力回身进攻啊，而且大概率是要把你关到反边的。这边能量喷泉 ，Max 超杀跟上，赛斯这边残血下一单点裸爆 BC， 你在干什么？哎，可以又裸，没了啊，要还血的，可以的。呵呵这边小小也是让自己搞无语了，是吧？那这一局小小也许想的是已经必输了，对吧？那干脆裸一下爽一下吧。来看这局金加翻 vs 二 P 尤利，大圣哥这边尤利开局又是战四地狱毒，但是反而被一批找到节奏。金加翻这个角色在顶日风云简直就是超模啊！伤害高，人帅，最重要的是中分啊！带走无伤啊！来看下一回合，一下没摸到，这下太恐怖了。来看大圣哥这边的独眼龙，想开 BC， 好的前小影跳 A 的最低点，这下确实防不胜防。好、哎、呀，但这边六 B 想取消一波中断，二 P 直接指定头看穿了啊。两段是前中点乱动，下臂魔，下臂魔，好的还是魔种，可以一丝血。哎呀，这没办法，这金加翻还有飞翔角啊，对吧？一万种方式能搞死你，这你更何况没有波，没有升龙，一个角色你能做什么啊？什么也做不了。哎呀，这在做什么？单点确认，但是没秀成，反而被揍。这边是弄巧成拙。呃，反边这个位置好，下臂还是地势位都开了一批跳 C 的空压地判定，但是超杀没有跟上 ，B C 没有开起来。好，下臂单点可以。这波是算是血反了，在空中就已经算好了对手的落点，对吧？看一下这边，好的，战 C 隐藏吗？哎呦，这竟然不秀隐藏！这小小看来今天的心情不是很美丽啊，比较赶时间。来看下一局，双方最后一分的争夺，有没有说法，兄弟们 ？OK， 首发是陈国汉 vs 尤利啊，这两个人的体型差距这太悬殊了吧！天哪！我感觉这个尤利的体重有没有大出手上的球重啊？感觉是没有啊，我觉得应该是没有。你看这大铁球啊，这虎虎生风，但是没什么用。哎呦，战币可以的，完了，这尤利好像有点头疼，跳 C D 抢空，这边下 C 强开 B C， 这边二 P， 哎呀难受，能量闪身抓一个地头直接收掉，啊，这个就跟你拼手速，对吧？二批摇的摇杆，如果比一批快呢，能解开，但是很明显的要过呀
，来看一下这边大圣哥的麦卓。哦呦，这个当众挖鼻屎啊，不太好啊，加赛了是吧？看一下这边，来下地倒地追波少年。哦呦，哦呦，好险，这下是裸杀啊，没裸中。大圣这个超杀发生速度非常慢啊，战 CD 乱动，梦回拳皇九五。啊，好像是九六啊，九六，不好意思，说错了，九六是战尊的版本，对吧？什么镇元斋呀、啊、麦卓呀、啊、啊八神啊，对吧？大猪啊，只要你 CD 强，都可以用。来看一下这边金加班，反边强开 BC， 好的，二皮还是动了，没办法。啊，这波其实思路没有问题，对吧？想能量闪身 AB 去点回真，但是你看这 AB 都抢不过，那这就没办法了。判定的问题啊，角色确实太弱。来看一下大圣哥这边的琢磨，琢磨这个角色一言难尽吧，用的好就是神人，用不好呢，也就是泛泛之辈啊。下笔单点龙骨断舞，这角色的判定倒不弱，伤害也是看得见的，但是可能啊，他这个性能没有那么优秀。来跳地徐晃，连心加判，哎呦一个战 C 没有确认 BC， 嗯。哎呦，这琢磨好家伙，这小碎步给你挪的啊！位置的控制非常的细腻啊，但是你看没有用，没有的的是吧？再细节也顶不过狂风骤雨般的伤害，下地倒地一丝血，这已经没了啊！这怎么翻盘？感谢单点赞的关注，我们下期节目再见，拜拜！小小还是帅呀、啊！